രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലോക്പാൽ ചെയർപേഴ്സണായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ജസ്റ്റിസ് പിനാകി ചന്ദ്രഘോഷ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലോക്പാൽ നിലവിൽ വന്ന തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പത്തൊമ്പത് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ വിഭജിച്ച് രൂപം കൊടുത്ത രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിവ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്ന തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ആദ്യ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായി ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമുവും ലഡാക്കിന്റെ ആദ്യ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായി രാധാകൃഷ്ണ മാഥൂറും നിയമിതരായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി കേൽരത്ന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായ കായിക താരങ്ങൾ ബജ്രംഗ് പുനിയ ദീപ മാലിക് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അറുപത്തിയാറാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ചിത്രം ഹെല്ലാരോ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം പ്രമേയമാക്കിയ ഗുജറാത്തി ചിത്രം അഭിഷേക് ഷായാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് ലോക ബാങ്കിന്റെ പതിമൂന്നാമത് പ്രസിഡന്റായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിയമിതനായ വ്യക്തി ഡേവിഡ് മാൽപാസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പ്രയാഗ്രാജ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജില്ല അലഹബാദ് ലണ്ടൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഓഹരി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനതല സ്ഥാപനം കിഫ്ബി ലണ്ടൻ ഓഹരി വിപണി വ്യാപാരത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ മുൻ മലയാളി ഹോക്കി താരം മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ ഏക മലയാളി ഹോക്കി താരമാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾ പ്രണബ് മുഖർജി ഭൂപൻ ഹസാരിക നാനാജി ദേശ്മുഖ് അസമീസ് സംഗീതജ്ഞൻ ഭൂപൻ ഹസാരിക സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ നേതാവുമായിരുന്ന നാനാജി ദേശ്മുഖ് എന്നിവർക്ക് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് ഭാരതരത്നം സമ്മാനിച്ചത് സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുത നൽകിയ ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം തായ്വാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ നെതർലൻഡ്സ് ആണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് നിയമപരിരക്ഷ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അറുപത്തിയാറാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളി കീർത്തി സുരേഷ് മഹാനടി എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് കീർത്തി സുരേഷിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് വിക്കി കൗശൽ ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന എന്നിവർ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടു ആദിത്യ ദർ ആണ് മികച്ച സംവിധായകൻ കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ടീക്കാറാം മീണ വി ഭാസ്കരൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി ബാഡ്മിന്റൺ പരിശീലകൻ യു വിമൽ കുമാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി അത്ലറ്റ് മുഹമ്മദ് അനസ് എഹിയ ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഏത് അനുച്ഛേദമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് റദ്ദ് ചെയ്തത് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് രാജ്യസഭയിലും ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് ലോക്സഭയിലും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അവതരിപ്പിച്ച ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ലിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിനാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് ജമ്മു കാശ്മീർ നിവാസികൾക്ക് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എയും ഇതോടൊപ്പം റദ്ദ് ചെയ്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തെ നഗരം എന്ന പദവി നേടിയ ചിലിയിലെ ദ്വീപ് നഗരം പ്യൂർട്ടോ വില്യംസ്
മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ എന്നിവയിൽ പത്ത് ശതമാനം സംവരണം നൽകാനായി പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നൂറ്റിമൂന്നാം ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകിയത് കേരളത്തിലെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷത്തെ സ്വരാജ് ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് പാപ്പിനിശ്ശേരി മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തായി നെടുമങ്ങാടിനെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായി തിരുവനന്തപുരത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷത്തെ പുരസ്കാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് കിരീട ജേതാക്കൾ വിദർഭ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയ ഗുഡ്വിൽ അംബാസഡർ പത്മലക്ഷ്മി ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം പി വി സിന്ധു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബാസലിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജപ്പാന്റെ നൊസോമി ഒക്കുഹാരയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് സിന്ധു സ്വർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഒഴുകുന്ന ആണവോർജ നിലയം ആരംഭിച്ച രാജ്യം റഷ്യ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആണവ നിലയത്തിന് അക്കാഡമിക് ലൊമോണോസോവ് എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ജേതാക്കൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ ഗെയിംസിൽ ഹരിയാന ജേതാക്കളായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നിമിഷ സജയൻ ജയസൂര്യ സൗബിൻ ഷാഹിർ എന്നിവർക്കാണ് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ദയാബായി മുഖ്യവേഷത്തിലെത്തിയ കാന്തൻ ദി ലവർ ഓഫ് കളർ ആണ് മികച്ച ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീട ജേതാക്കൾ ബംഗളൂരു എഫ് സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ സർവീസസും ഐ ലീഗിൽ ചെന്നൈ സിറ്റി എഫ് സിയും ഡ്യൂറൻ കപ്പിൽ ഗോകുലം എഫ് സിയും കിരീട ജേതാക്കളായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അമേരിക്കയുടെ സഹായത്തോടെ വിക്ഷേപിച്ച ശ്രീലങ്കയുടെ ആദ്യ സാറ്റലൈറ്റ് രാവണ വൺ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ച തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ബാഹുബലി എന്ന് അപരനാമമുള്ള ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് അവസാന നിമിഷം വരെ വിജയകരമായിരുന്ന ദൗത്യം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിലെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി തിരിച്ചടി നേരിട്ടത് ലാൻഡിങ്ങിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ഓർബിറ്ററുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുകയായിരുന്നു ലോകത്ത് ആദ്യമായി കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ബ്രിട്ടൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആനന്ദ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വയലാർ അവാർഡിന് വി ജെ ജെയിംസും വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരത്തിന് സക്രിയയും മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് യു എ കാദറും അർഹരായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് ഷീല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കുമാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഉപഗ്രഹം കലാംസാറ്റ് വി ടു 
ചെന്നൈയിലെ സ്പേസ് കിഡ്സ് ഇന്ത്യ എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഉപഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചത് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലഭിച്ച ചിത്രം ഗ്രീൻ ബുക്ക് സംവിധാനം പീറ്റർ ഫാറല്ലി ബൊഹീമിയൻ റാപ്സരി എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് റമി മാലിക്കിനെ മികച്ച നടനായും ദ ഫേവറിറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് ഒലീവിയ കോൾമാനെ മികച്ച നടിയായും തിരഞ്ഞെടുത്തു റോമ എന്ന മെക്സിക്കൻ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത അൽഫോൺസോ കൗറോൺ ആണ് മികച്ച സംവിധായകൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ പതിനെട്ടാമത് റെയിൽവേ സോണായ സതേൺ കോസ്റ്റ് റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം വിശാഖപട്ടണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ കേരളത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഗവർണറായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ലോഡ്സിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയത് ഇംഗ്ലീഷ് താരം ബെൻ സ്റ്റോക്സിനെ ഫൈനലിലെ മികച്ച താരമായും ന്യൂസിലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയിൻ വില്യംസിനെ ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരമായും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ത്യൻ താരം രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ടൂർണമെന്റിലെ ടോപ് സ്കോറർ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിൻ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയാണ് വന്ദേ ഭാരത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ട്രെയിൻ ആണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതി ലഭിച്ച മലയാളികൾ മോഹൻലാൽ നമ്പി നാരായണൻ സ്വാമി വിശുദ്ധാനന്ദ സംഗീതജ്ഞൻ കെ ജി ജയൻ ചരിത്രകാരൻ കെ കെ മുഹമ്മദ് ഡോക്ടർ മാമൻ ചാണ്ടി എന്നിവരാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പത്മശ്രീ ബഹുമതി ലഭിച്ച മലയാളികൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ്യിൽ സിക്കിമിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ വ്യക്തി പ്രേംസിംഗ് തമാങ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയും ഗോവയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രമോദ് സാവന്തും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉദ്ധവ് താക്കറെയും ജാർഖണ്ഡിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഹേമന്ത് സോറനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അധികാരമേറ്റു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എക്സ്പ്രസ് വേ ആയ ഗംഗ എക്സ്പ്രസ് വേ നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരം ഇൻഡോർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ സർവീസുകൾ അഹമ്മദാബാദ് മെട്രോ നാഗ്പൂർ മെട്രോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് രണ്ട് മെട്രോ സർവീസുകളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച ഇന്ത്യയിലെ നഗരം ജയ്പൂർ അസർബൈജാനിൽ നടന്ന യുനെസ്കോ ലോക ഹെറിറ്റേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത് സെക്ഷനിലാണ് ജയ്പൂരിനെ പൈതൃക കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതോടെ യുനെസ്കോ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി എട്ടായി അഹമ്മദാബാദിന് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ നഗരമാണ് ജയ്പൂർ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പുൽവാമ ജില്ലയിൽ സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ബലാക്കോട്ടിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണം ഓപ്പറേഷൻ ബന്ദർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിൽ കേരള ലോകായുക്തയായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് ലോകായുക്തയായിരുന്ന പയസ് സി കുര്യാക്കോസ് വിരമിച്ച ഒഴിവിലാണ് നിയമനം അഞ്ചു വർഷമാണ് നിയമന കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിഫ വനിതാ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ 
അമേരിക്ക ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന എട്ടാമത് വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അമേരിക്ക ജേതാക്കളായത് ടൂർണമെന്റിൽ ആറ് ഗോളുകൾ നേടിയ അമേരിക്കൻ താരം മേഗൻ റാപ്പിനോയാണ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്കാര ജേതാവ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഇരുപത്തിനാലാമത് മേധാവിയായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ നിയമിതനായ വ്യക്തി അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിംഗ് നാവികസേനയുടെ മേധാവിയാകുന്ന ആദ്യ ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റാണ് കരംബീർ സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിൽ പതിനേഴാം ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കറായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ഓം ബിർല രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗമാണ് ഓം ബിർല പതിനേഴാം ലോക്സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം ചന്ദ്രാണി മുർമു ലോക്സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം എന്ന റെക്കോർഡും ചന്ദ്രാണി മുർമുവിനാണ് ദുഷ്യൻ ചൌട്ടാലയുടെ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് എന്ന റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ മലയാള കവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആറാമത്തെ മലയാളിയും മൂന്നാമത്തെ മലയാള കവിയുമാണ് അക്കിത്തം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം അന്തിമഹാകാലം ബലിദർശനം നിമിഷക്ഷേത്രം അരങ്ങേറ്റം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ റമോൺ മാക്സസെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റ് രവീഷ് കുമാർ ഐ എസ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദിയെ വധിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് അമേരിക്ക നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കെയ്ലാ മുള്ളർ വടക്കൻ സിറിയയിലെ ബാരിഷ ഗ്രാമത്തിലെ ഒളിത്താവളം തകർത്താണ് യു എസ് സൈന്യം ബാഗ്ദാദിയെ വധിച്ചത് ഐ എസ് കൊലപ്പെടുത്തിയ അമേരിക്കൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക കെയ്ലാമുള്ളരുടെ പേരാണ് സൈനിക നടപടിക്ക് നൽകിയത് 